È il risultato che tu ritieni più positivo o negativo? Eh. Guarda, con la modifica dei gol fuori casa, forse è un risultato buono, però dipende tutto dal, dal ritorno, perché se nel ritorno tu vinci, allora questo è un risultato positivo, se però perdi, questo diventa un risultato negativo, quindi diciamo che se prima un pareggio fuori casa è da considerarsi positivo, proprio perché tu... Eh, se in casa ti limiti a fare lo 0 a 0 passi perché hai fatto il gol fuori casa stavolta non è così quindi alla fine è un semplice pareggio neutrale e starà tutto nel ritorno si deciderà tutto nel ritorno quindi per il momento 50 e 50 hanno entrambe le stesse possibilità di passare il turno guarda io lo dico proprio sinceramente questa è una delle partite migliori del Barcellona di quest'anno sì Paradossalmente, guarda un po', non me l'aspettavo cioè. proprio. Ma no, ma è, cioè, io il Barcellona, ma poi con, con le assenze che hanno e con i titolari che non hanno schierato, alcuni titolari che non hanno schierato, questa partita non ha senso per prestazione. Cioè, hanno fatto eh, con tutti i loro problemi perché poi comunque non è che abbiano giocato efficacemente. Perché loro hanno tirato tantissimo, non mi ricordo di preciso, ma dovrebbero stare sui 20 tiri, molti dei quali assolutamente non importa. 21, okay. sì, 21, sì. 5 importa. Eh sì, e si vede, quindi non è che sono stati efficaci, però hanno spinto proprio tanto. E io una partita così del Barcellona non la vedo da un pochino sì. di tempo, quindi mi ha sorpreso sinceramente vederli così, ma non così tanto, perché sì. comunque alla fine c'è da aspettarselo. E a tal proposito io comincio subito a dire... Meret si esalta nelle partite di Europa, eh? Perché c'è Meret ha uno scorre europeo che è fuori dal mondo. Anche che gioca solo in Europa. <ride> sì, ma, ma in generale non ha la stessa sfortuna che ha quando gioca in campionato. Cioè, quando gioca in Europa lui ci salva proprio le partite. Poi purtroppo non ci arriva a farlo in, in Italia perché quel tiro che fanno lo subisce sotto la traversa <ride> gol, quindi... Era da un po' che non giocava e eh, lo dico sempre, per un portiere che non gioca, fare prestazioni così convincenti non sono, non sono da prendere come se fosse una cosa normale scontata. Sì, sì, io condivido il 7, pienamente. Passando ai difensori, eh, Amir stasera non ha fatto parecchi errori. Eh. Cioè, il Barcellona ci ha graziati, però è stato abbastanza... Si è sfortunato in alcuni rimpalli, però poco, poco lucido. Cioè, ci ha abituato a prestazioni nettamente superiori in questa stagione. Gli darei un, un 6 proprio per non punirlo in modo esagerato, però... Ha sbagliato parecchie cose, dobbiamo ringraziare solo Ferran Torres che stasera non ah. manco con... <ride> nemmeno con le mani a metterla dentro. Pure ha fatto di... specie, <ride> si è messo quasi a piangere, eh. niente di gitto, ma niente di meno. Ferran eh, che ci ha sbagliato di tutto, cioè stasera sembrava insigne, quindi... <ride> Dopo ci arriveremo, è l'irreprensibile eh, insigne. Eh, io ti dico 5 e mezzo, okay. proprio per, quelli, per i motivi che ci dico. Calido gli do 8 perché cioè, è imbarazzante quanto è superiore rispetto agli altri. Veramente è imbarazzante. Cioè, sì, io sento proprio che gli attaccanti quando cercano di affrontarlo in uno contro uno oppure quando cercano di partire in velocità si sentono proprio mortificati perché dicono: ah, Calido, calma, calma, una... te la do la palla. Non c'è bisogno che mi fai che mi ridicolizzi davanti a tutti perché poi il recupero che ha fatto su, su Adama Traoré anche se era in fuori gioco è qualcosa di alieno eh? <ride> cioè veramente su FIFA nemmeno riesce a fare quegli interventi difensivi è un grande peccato che non ci abbiano dato il vantaggio in quell'azione eh. perché meritava di tenerselo eh, quell'intervento proprio a livello statistico perché quello è un intervento di una precisione nella sua brutalità che non ha uguali cioè sono pochissimi difensori non nel mondo, nella storia del calcio che te lo sanno fare quell'intervento cioè quelli il ruento è arrivato preciso sulla palla 
A me, a me ha, fatto, ha fatto quasi dolore vedere che Adama Traoré era confuso da Curibari <ride> perché capito, pure gli attaccanti lo conoscono sì, sì. poco, molto meno di quanto dovrebbero. Per me è 8 pieno se lo prende, mani basse. Per me è 7 e mezzo. Quanto? Cioè, Juan, caro Juan, <ride> io queste cose non le sopporto. Io queste cose veramente ne sopporto Perché io posso accettare Che ne so Un fallo di mano Dove uh, Il rimpallo sfortunato Ti finisce sul braccio Ma Adesso È da un po' che conosciamo le regole Cioè non è che Shin cadi dalle nuvole Da, da, da tantissimo tempo Ormai i difensori Si sono abituati a contrastare I cross con le mani dietro la schiena, chi se che fa? Le, le, la, le braccia larghissime. Cioè, queste cose mi fanno troppi nervosi perché sono cose evitabili, ma proprio. Cioè, è un errore banale. Mi sono arrabbiato parecchio, più che altro perché io questa scena l'avrò vista in quanto tifoso del Napoli, ormai un centinaio di volte. Ma quante, quante volte ci è capitato di vedere che nella partita giusta, giocata bene, all'improvviso arriva il singolo difensore Mamma. che fa una cappellata fuori da qualsiasi logica e rovina la partita. Ma è troppe volte. Juan Jesus mi dispiace perché comunque non ha giocato neanche una partita poi così tanto malaccio, cioè niente di che. Però volevo anche tenere conto che gioca in un ruolo che non è propriamente suo, per quanto sia un ruolo che ha interpretato in carriera. E io ho detto, vabbè, mi sta facendo una partita da, da sei politico, però no, Rob che l'ha stronzata, sei un 5 pieno, ma forse ti dovrei dare pure 4, no, ma ah. ti dico 5 perché ti voglio pure bene, però non si fa. Io gli do 4 e mezzo perché praticamente ha deciso il risultato. Giovanni, diciamo che aveva iniziato proprio bene bene, poi piano piano pure lui, un po' perché la squadra era messa male in campo, però ha iniziato a buttare via parecchi palloni. Soprattutto nel secondo tempo, però ha fatto veramente una bella prestazione. Uh, da quel lato non sono passati quasi mai, e quindi il 6 e mezzo secondo me di Lorenzo ci sta. Uh, io rincaro la dose, a me è piaciuto molto di Lorenzo, l'ho reputo tra i migliori dei nostri stasera. Uh, mi è dispiaciuto che... Uh, siano usciti fuori quelli che sono i limiti tecnici del giocatore perché uh, lui, è, lui è molto forte tra i migliori terzini che ci siano sicuramente però il limite tecnico di giocare molto nello stretto a grandissime velocità ce l'ha cioè non è il giocatore da un tocco oppure da tocco di prima infatti ha cominciato a sbagliare molti passaggi soprattutto nel primo tempo quando a un certo punto il Barcellona aveva deciso di fare il pressing asfissiante tipico però ha compensato in una maniera straordinaria vincendo tutti i duelli praticamente in cui si è impegnato contro dei clienti scomodissimi perché su quella fascia sinistra il Barcellona ha attaccato tantissimo stasera ehm, non vorrei errare però sono abbastanza sicuro che sia la, la fascia dove hanno attaccato di più sì. perché poi con, sulla destra con Adama Beh, Trevici andavano mia. principalmente nel contropiede io quindi ti dico uh, sette e mezzo allora Frank mi è piaciuto ovviamente soprattutto nel primo tempo perché poi nel secondo tempo è proprio il Napoli che non ha giocato più eh, quindi diciamo che gli avrei dato un... più di una sufficienza nel primo tempo ma un 6 politico nel secondo tempo perché poi alla fine non è colpa sua se, se non è girata la squadra quindi secondo me la media è 6 ti dico pure di più io cioè, mi, è piaciuto, mi è piaciuto molto Zambo perché ha fatto quello che doveva fare stasera senza esagerare niente ehm um... Se non mi sbaglio, stasera lui, con tutto che comunque non abbia fatto tanti passaggi, e quindi non è che chissà che sia quale computo, però se prendi in considerazione l'idea che se non sbaglio lui è quello che ha fatto più passaggi giusti, perché ha fatto quello che doveva fare, si è impegnato soprattutto nel pressing, ha corso parecchio, eh, ha pensato a mettersi sulle linee di passaggio, ha giocato molto di contrasti e... Eh, quando aveva la palla la scaricava ci cioè, ha fatto le cose in maniera molto intelligente quindi mi è piaciuto so che questo non è il meglio che lui ha da offrire sì. però per stasera se mi ha fatto quello che aveva, doveva fare quindi io ti dico 7 Fabian um, ha giocato una buona partita solo che um, 
quando la squadra non ha smesso di valleggiare lui è scomparso del tutto però finché il Napoli è stato in campo veramente ha, ha quasi giganteggiato a tratti nel centrocampo ha fatto pure belle uscite ha sbagliato pure qualche passaggio però con un pressing così asfissiante è veramente difficile non sbagliare niente quindi io gli do anche a lui, anzi un sei più Ah e stasera eh, io mi azzardo a dire che se non ci fosse stato Fabiano forse non avremmo giocato Ma lo dico sen- sì. seriamente senza scherzare più di tanto perché ehm, io praticamente ho visto solo lui giocare di, di passaggi tutti gli altri giocatori praticamente gliela scaricavano eh, o la lui, scaricavano ai compagni. È, è lui ha giocato forte. da solo. È lui il più forte alla fine a centrocampo, quindi doveva prendersi lui tutte le responsabilità. Elif diciamo che mh, ha fatto la sua solita partita un po' con il freno a mano tirato, però e riesce ad incidere sulla, sul gol quindi fa quella gio- ha fatto quella giocata molto, molto carina utile però poi purtroppo non ha, non ha proprio più inciso nella gara a parte quella giocata è stato abbastanza fuori dalla, dalla manovra sia della squadra per quanto riguarda le azioni offensive sia per quanto riguarda anche le azioni difensive cioè alla fine ha corso tanto però ha corso un po' male secondo me non ha pressato proprio bene bene quindi io gli do un 6 e mezzo perché comunque nel, nel gol è merito anche suo se abbiamo segnato io gli do 6 ehm, posso azzardare anche addirittura regalato e glielo considero soltanto perché come hai detto tu si rende protagonista nell'azione del gol cosa che comunque è importantissima perché l'esterno che non gioca bene però ti rende a tal punto che poi ti fa segnare è sempre un segnale positivo per il talento latente di un giocatore però veramente in questo periodo Elmas è incredibile io preferirei molto di più che lui sbagliasse anziché rimanere fermo cioè mi sbagli un appoggio mi sbagli un lancio verso Victor non me ne frega però fallo mi sbagli un dribbling però fallo allora per quanto riguarda Victor quando a lui arriva la palla dimostra di avere tutte le qualità necessarie per fare quello che deve fare eh, quindi sei non gli posso dare di più perché di fatto è quasi un assente durante la partita ma non è colpa sua glielo riconosco beh diciamo che Victor è stato un po' eh, imbrigliato dal dalla, dal pressing del del Barcellona che veniva a giocare praticamente sulla linea di centrocampo un altro po' a fare noi, noi recuperavamo palla e poi la perdevamo direttamente nella nostra metà campo quindi Victor ave, ave, aveva tantissimo spazio a disposizione ma purtroppo tu il movimento lo fai ma se nessuno dietro di te ha il coraggio e soprattutto le abilità giuste per poterti lanciare tu puoi fare tutti i movimenti che vuoi puoi ricorrere pure come un malato ma non, purtroppo non, non riesci ad incidere e diciamo che tutta la gara di Victor è stata così a volte è venuto incontro, gliel'abbiamo dato è stato pure bravo a proteggere e ci ha fatto anche ripartire ma molto, molto spesso per esempio è finito in fuorigioco sia perché lui magari ha anticipato troppo il, il movimento e sia perché ai ah, giocatori gliela davano troppo tardi quindi cioè, ho sentito qualche critica che Victor si fa trovare sempre in fuorigioco ma quella, la fuorigioco si fa in due non è che io faccio il movimento e posso rimanere per sempre in gioco tu devi anche darti lo slancio se no come fai a partire alla massima velocità mentre il, pa- il passaggio deve ancora arrivare quello deve essere un gioco di squadra cioè io faccio il movimento anticipato e tu devi sapermi servire quindi secondo me Victor è stato anche punito dall'atteggiamento poco propositivo della squadra soprattutto nel secondo tempo quindi io, anche io gli do 6 non, non aveva modo di incidere Zielinski che um, ha fatto belle giocate ha fatto il gol ci ha messo pure una buona cattiveria nei duelli nei contrasti a centrocampo però diciamo che anche lui non è stato proprio 
costante nella gara cioè è stato un, un uh, diciamo che ha funzionato un po' a intermittenza cioè ha avuto dei lampi però comunque secondo me più di una sufficienza se la merita quindi 7 uh, divido il 7 condivido il 7 in realtà lui meriterebbe di più forse anche di più stasera forse meriterebbe il voto migliore fra tutti a me piace un sacco due cose che ha fatto stasera il gol anche se mi fa arrabbiare perché eh, il gol arriva dopo che lui sbaglia il tiro e lo sbaglia davvero perché poi io dico ma se tu sei capace di mettere quel tiro sotto la traversa perché non lo fai subito e eh, vabbè devi aspettare che il pallone gli ricambi un grande mistero poi la, seco- la seconda cosa che ho apprezzato tantissimo è stato quell'unico passaggio che ha fatto a Victor che gli ha consentito poi di arrivare davanti alla porta e di tirare eh, quello è un passaggio strepitoso perché ha fatto nel momento giusto con la forza giusta e preciso quindi veramente un plauso a Zielinski per quel, tipo, quel passaggio lì anche perché pr- probabilmente stasera non gliel'avrebbe fatto nessuno quel passaggio se non Fabian perché se insegna il suo Elmas non si può contare per quel tipo di passaggio però cioè Zielinski stasera ha fatto una, una densità in area di rigore che è imbarazzante cioè mm. noi quando arrivavamo in area stava sempre solo Victor io ormai Insigne non lo considero perché Insigne nella sua carriera avrà fatto densità in area di rigore non pare voto forse con Ancelotti e basta ma Zielinski no cioè Zielinski deve imparare a farla sta cosa non mm. può lasciare right. Victor da solo contro tutta la difesa in area di rigore ah oh, che bello eh Prego. Se vai, se vai già spiega da solo su, il, su un dribbling che tenta di fare la butta in fallo laterale io insegno non lo posso più commentare non solo è un ex giocatore del Napoli è un ex giocatore e basta completamente ma io adatto non, a questi ma, livelli ma io non capisco per quale motivo le persone si ostinano a non Uh, considerarlo come un problema attualmente cioè insigne è nullo insigne è nullo cioè io non posso sopportare i commenti e eh, però ti ha fatto il recupero sta spendendo tanto al- in fase difensiva raga ma è un esterno d'attacco ma è un esterno d'attacco non si può continuare all'infinito a fargli complimenti per un per una fase difensiva che in teoria dovrebbe essere un plus, dovrebbe essere una cosa che dovrebbe venire come un bonus, però in primis lui dovrebbe essere incisivo in fase offensiva. Non potete venirmi a dire che Insigne ha giocato bene perché ti ha fatto il recupero difensivo. Ma, che co- ma di cosa stiamo parlando? <ride> di cosa stiamo parlando? Insigne è nullo. Cioè un giocatore come Insigne che almeno questo ti dava... Al, almeno 3 o 4 passaggi chiave ogni gara e da un po' che ne, ne fa zero cioè non ti mette neanche più il suo famoso pallone sul secondo palo non ti fa il, non ha tentato un tiro a giro neanche oggi sbaglio cioè insieme che non ti fa il ah. tiro a giro da quanto tempo cioè almeno il tentativo che lui sbaglia perché magari lo appende ma nemmeno quello ti fa capire proprio che lui non, non ci sta mettendo tutto, tutto l'impegno cioè può essere lui può fare tutti i bei discorsi che vuole il capitano è sempre nel cuore bla 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 tifoso del Napoli ma poi re, a parole tutti quanti sono bravi ma il campo che parla il campo dice che Insigne ha fatto 5 gol in tutta la stagione 5 rigori e neanche un gol su azione non sta mantenendo la sua media negli assist e soprattutto in campo lui non, non, non è più presente come prima cioè prima tutti lo cercavano per dargli il pallone perché lui doveva inventare magari sbagliando ma lo facevano in automatico tutti quanti andavano a Insigne adesso a Insigne nessuno lo cerca più non so se avete notato cioè Insigne se gli arriva il pallone allora forse fa qualcosa ma nessuno lo cerca più con insistenza come si faceva prima ho letto prima che... Uh... Abbiamo attaccato sulla sinistra per il 32% del, degli attacchi e sulla destra per il 48%. Che se tu prendessi già solo il Napoli di, di due anni fa sarebbe un'eresia perché ne eravamo conosciuti come la squadra che aveva la catena di sinistra 
super offensiva e la catena di destra un po' più conservativa, un po' più tranquilla quindi sì, questa cosa è assolutamente vera, cioè la, la squadra proprio non ha più l'appoggio di Insigne quindi non, non si rivolge verso Insigne ma, ma stasera Insigne si discute da solo perché scusami, è un giocatore che ha sbagliato quasi tutti i passaggi il giocatore che quando ha provato a fare il, il, la giocata per andare avanti il, se ne andava da solo in fallo laterale <ride> Non, non ha fatto nessun sì. pressing particolare, cioè non è Ma... che è andato chissà a recuperare quanti palloni, ha perso un sacco di Ma tocchi. Ma possesso cioè. palla perso 18 volte, Ma che cosa stiamo parlando? Cioè 18 palloni ha perso. Io no. oggi è stato tranquillamente un giocatore da 4 e 4 si prende. No, io gli, prendo, io gli do 4, non interessa, interessa proprio. Ma il recupero difensivo, sto specchietto per le allodole che ogni volta lo fanno e vogliamo evidenziare, non so per quale motivo. Non, no, non mi fa né caldo né freddo, sinceramente. L'altra volta ha fatto tutti i cambi all'ottantissimo. Sì, sì. Cioè, ormai i cinque cambi, oh, cazzo, che se ne parla. E tra, par- di tra parentesi li abbiamo fatti perché Piotr si è, si è, si è, si è infortunato e Frank non ho capito che ha passato in UI. <ride> Vabbè. Invece Fabiano non l'ha cambiato neanche quando si è scassato oh, la capa. È incredibile. <ride> eh. Morti e feriti come al solito, vabbè, questo è, un altro, eh. questo è un voto a parte, alla parola al Napoli in generale. Poi Mario Rui, Mario quando mi sa Mario Rui, i brividi però, fortunatamente... Mario non... Rui al campo, <ride> Mario Rui al campo. Fortunatamente non ha avuto il tempo di, di mettercelo in quel posto, però è riuscito a prendersi la munizione perché lui sì, sì, uh, sì. sembra una cosa da fare. Diego Dem che pure non è riuscito a mettere chissà cosa in questa gara quindi non gli do il voto Driss ha avuto quell'occasione clamorosa in quel momento che poteva veramente decidere la, ga- la gara incredibilmente invece purtroppo non è riuscito ad, aff- ad avere l'istinto killer e quindi vabbè gli dovrei dare un voto perché quello è un errore, però non glielo voglio dare perché voglio bene a Driss. Tu glielo dai? No, no, su tutti senza voto eh. per me sarebbe deleterio proprio. Adam ha fatto qualche... cioè, da quando è uscito Insigne ha provato a fare qualcosina più di Insigne ovviamente. Però in quel momento... cioè, un asso lo facciamo a giocare quando la squadra non gioca più, quindi... Che, che, qual è l'idea di Spalletti? Che Adam prende i palloni o il pallone a centrocampo, si dribble tutto il Barcellona e va in porta. Eh, non è possibile, nemmeno Messi. Lucia, eh, il, pal- il pregio è... Se lo vogliamo prendere come una cosa positiva, al cambio no, non l'abbiamo mai fatto. L'hanno detto anche in telecronaca che è la prima volta che pareggiamo al Camp Nou. Quindi, che vogliamo dire? È positivo, è positivo. Però, diciamo che eh, qualche cambio, qualche rotazione in più si poteva fare. La squadra, quando si è schiacciata, lui non ha fatto granché per toglierci da quella situazione. Quindi, diciamo che eh, l'aveva preparata bene perché poi la squadra ha giocato a viso aperto tant'è che siamo pure passati in vantaggio però per l'ennesima volta a gara in corsa non riesce a leggere bene la partita e finiamo come al solito a dover chiudere il fortino e a difendere fino all'ultimo secondo così bombardati da, dagli attacchi avversari e che ti devo dire? Sei? <ride> Beh, alla, alla fine si va a prendere il pareggio al campo no, che non è male però sì, io più di se non gli darei ah, boh. eh. Speriamo che ci premierà questa cosa Si vedrà nel ritorno Vediamo, vediamo